বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ভিডিওটিতে আমাদের মূলত যেটা জানাতে চাই সেটা হলো যে অনেকে প্রশ্ন করেছিল যে যে ভিডিওগুলো এর আগে আপলোড করা হয়েছে সেই ভিডিওগুলো থেকে অনেকের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তো আজকের ভিডিওটা মূলত তাদের জন্যই বা সকলের জন্য বলা যায় যে কিভাবে ইউটিউব ভিডিও বা যে কোনো অনলাইন কন্টেন্ট থেকে প্রিপারেশন নিতে হয় মূলত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের উপরে এখানে কিছু বেসিক আলোচনা করব তবে এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে প্রিপারেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই আলোচনাগুলো শুধুমাত্র পদার্থবিজ্ঞান না যে কোনো বিষয়ের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে কাজে আজকে আমাদের ভিডিওর বিষয় হবে যে ইউটিউব ভিডিও থেকে পদার্থবিজ্ঞান শিখন পদ্ধতি এবং তার সাথে অনলাইনে পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি যে পরীক্ষা তোমাদের নেওয়ার কথা বলেছিলাম গত ভিডিওতে সেই পরীক্ষাটা কিভাবে নেওয়া হবে সেটাও আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হবে প্রথমে দেখা যাক ইউটিউব ভিডিও থেকে পদার্থবিজ্ঞান শিখন পদ্ধতিটা কীরকম হবে তো এখানে এখানে অনেকগুলো পদ্ধতি বা অনেক কিছু আমি এখানে একসাথে কতগুলো ধাপ আকারে উপস্থাপন করব এই এমন নয় যে এই ধাপগুলোই তোমাদের পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে হবে বা এটাই এক একমাত্র উপায় এটার অনেকভাবেই চিন্তা করা যেতে পারে তবে এখানে একটা জাস্ট গাইডলাইন হিসেবে এটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি প্রথম ধাপ সময়ের মধ্যে প্রথমে যেটা আমরা দেখব যে এক নাম্বারে লেখা হচ্ছে যে ডাউনলোড ইউটিউব ভিডিও যে ভিডিওটা আপলোড করা হয় আমার চ্যানেলে বা অন্য যে কোনো বিষয়ে তোমরা যে ভিডিওটা দেখে থাকবা সেটা প্রথমে ডাউনলোড করে নিতে আমি এখানে বলছি এই কারণে যে ডাউনলোড করা থাকলে তোমার সেটা যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো জায়গা থেকে পজ করে বা যে কোনো অংশ তুমি দেখতে পারবা যদি লাইভ স্ট্রিমিং করো তোমার যদি বাসায় ওয়াইফাইও থাকে তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কারণে হয়তো তোমার যখন দরকার তখন তুমি সেটা পাচ্ছ না বা কারেন্ট নেই বিদ্যুৎ নেই সেক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে কাজেই এটা যখনই তুমি একটা কিছু শিখবা সেটাকে ডাউনলোড করে নিবা নিয়ে তোমার শেখা হয়ে যাওয়ার পরে প্রয়োজনে তুমি সেটা আবারও ফেলে দিতে পারো ডাউনলোড করা হয়ে গেল ডাউনলোড অনেকে ডাউনলোডের বিষয়ও জানতে চায় তো আমি সেটা একবার একটু পরেই দেখাই দেব কিভাবে ডাউনলোড করার পরে কিভাবে সেখান থেকে শিখবা আমরা দু নম্বর ধাপে চলে যাই দুই নম্বর ধাপে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে বিক্ষিপ্ততা কমানো মিনিমাইজ ডিস্ট্র্যাকশন বিক্ষিপ্ততা কমানো মানে ডাউনলোড করা ভিডিওটা তুমি যখন এখান থেকে শিখতে চাইবা পদার্থবিজ্ঞানের কোনো টপিক নিয়ে যখন শিখতে চাইবা তখন অবশ্যই আশেপাশে যে ডিস্ট্র্যাকশনগুলো আছে যে বিষয়গুলো তোমার মনোযোগকে নষ্ট করে সেটা কমানোর চেষ্টা করতে হবে মনোযোগ এ বিঘ্ন ঘটায় এমন বিষয় সময় এড়িয়ে চলা যেমন তুমি আমি সাজেস্ট করবো তুমি যখন ভিডিওটা দেখবা তখন সেটা অবশ্যই একটা একটা তোমার পড়ার টেবিলে দেখবা আর ভিডিওটাকে তুমি চিন্তা করবা তোমার ক্লাসের লেকচারের মতো ক্লাস লেকচার এবং ভিডিও লেকচারের মধ্যে পার্থক্য একটাই একটাই পার্থক্য সেটা হচ্ছে যে ক্লাস লেকচারে যখন আমরা লেকচার দেই আমি যখন লেকচার দিই এবং তোমরা যখন সেটা শোনো তখন সেটা হয় টু ওয়ে কমিউনিকেশান অর্থাৎ কোনো কিছু বুঝতে না পারলে তোমরা তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করতে পারো আমি তার জবাব দিতে পারি এটা ছিল টু ওয়ে কমিউনিকেশান কিন্তু ইউটিউব ভিডিওর ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যায় শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশান কিন্তু এই কমিউনিকেশানের যে একমুখী হওয়ার ফলে যে অসুবিধাটা সেটা ইচ্ছা করলে তোমরা এখানে কাটিয়ে উঠতে পারো খুব সহজেই যে ধারাবাহিক বর্ণনা আমি এখানে দিচ্ছি সেটাকে তোমরা যদি মেনে নাও বা সেটাকে যদি মেনে চলো তো মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায় এমন বিষয়সমূহ এড়ানোর জন্য প্রথমে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তোমার পড়ার টেবিলেই তুমি ভিডিওটি ডাউনলোড করে নিয়ে তারপর দেখা শুরু করো এবং অন্য অন্য ডিস্ট্র্যাকশন যেরকম হয়তো তুমি তোমার গার্ডেনেকে বলে শুরু করলা যে আমি এখানে পড়তে বসছি বা এরকম একটা বিষয় পড়ার পড়ার অংশ হিসেবে অবশ্যই এটাকে নিতে হবে অন্য অন্য সময় যেরকম তোমরা মোবাইল ফোন দেখো সেরকম না এটা সিরিয়াসলি পড়াশোনার মতো করে তোমাকে এটা নিতে হবে এছাড়াও মোবাইলে তোমার যদি তোমার নিজের মোবাইল না হয় যদি গার্ডেনের হয় তাহলে কোনো ফোন কল আসতে পারে এই সময় বা মেসেজ আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে তুমি সেক্ষেত্রে কিছু ডিস্ট্র্যাকশন হতেই পারে তবে যতটুকু কমানো যায় তোমার সাধ্যের মধ্যে তোমরা সেটা চেষ্টা করবা আর সাইলেন্ট করে রাখলেও রাখতে পারো অর্থাৎ তোমার ক্যাপাবিলিটির মধ্যে তুমি যতটুকু 
डिस्ट्रैक्शन के मिनिमाइज करते पर चेषा कर द्वित धापे तृत्य धापे जो बोलते चाची जे पदार्थ विज्ञान विषय भिडियो देखे हैंड नोट नेवा हैंड नोट नहीं अर्थात जान एटी जो भिडियोते आपलोड दीची तक से जान तुम बोर्डर लेखा ए रखमटाई चिंता करते हैं और तुम्हार खाता से अवश्य तुले लेकर वाइज लेकर वाइज तुले एक क्षेत्र ही तुम्हें जो करते भिडियो के प्रयोजन पज करते पर रिप्लै करते पर जेमनटार दरकार तुम्हें जो करते पर एक उदाहरण हिसाब से दी जे उदाहरण हिसाब से जो देखी जे एक भिडियो जेटा डाउनलोड करा थे ए रखम एक भिडियो चले जा चैनल भिडियोगो तुम जेको एक भिडियो धरना डाउनलोड कर चो जमन हमारे डाउनलोड करा एखे एखे पुली मैथ सिसटेम जो डाउनलोड कर भिडियो ये तुम्हारा धरे नाओ डाउनलोड कर चला चालान समय तुम एरक पज ए रिप्ले करते पर जेखने तुम्हार जेम दरकार अंश तुम एखे स्क्रिने जेम देखते अंशगुल स्क्रीन एखे जा देखा जा स्क्रिने जा देखा जा सबग तुम तुम्हार खत लिखे निबा जान ये एक बोर्ड बोर्डर जान लेकर और तुम्हें खत तुले निबा जे भाव आज करवा चलावा एक देखा यह खत तुले निबा खत तुले नार समय सब तुम्हें बुझते है एम ट नए बरंच तुम ये लेकर जेहतु एक वन ओ कम्युनिकेशन तुम लेकर प्रथम तुम तुले निबा तुले नवा मूल क्ज यही धापे एर पर सम्पूर्ण जो तुम्हार खत तोला गल तक विषय लेकर खत तुले नारे हमें जेटा थी दीची अर्थात जो कागज थे तुम्हारे लेकर दीम तुम्हार लेखाटा अनेकटा एटर मत ही ये तुम तुम्हार खत पुरो लेकर तुले फिलबा एकदम पूरा एक भिडियो जो लेकर सम्पूर्ण तुले फिलबा पेज बेज अच्छा एखे अनेकगुल टपिक आज जो एखे तुम्हार जो सम्पूर्ण नोट ए रखम तुम्हार खत तोला गल तर करणीय कि तरपे हे तुम ये हैंड नोट टे रिव्यू करते तर परवर्ती धापे हमें देखो जो हैंड नोट रिव्यू करा तुम हैंड नोटा के तुम एन तुम एट तुम्हार हैंड नोट तुम प्रथम के शेष पर्त क्लस सब कुछ तोला गए रिव्यू रिव्यूटा क्यों करवा तुम हैंड नोटाई तुम प्रथम निजे पढ़वा चोक बुले निबा प्रथम के शेष पर्त तर भिडियो तुम आर प्रथम के देखा शुरू करवा बरती दिए दिए एखे लेखा जाए क्षेत्र में बरती ना प्रयोजन अर्थात किस अंश तुम्हें देखला तर बंध कर रखला से चिंता कर ला तुम हैंड नोट देखला धरे नाओ तुम्हार भिडियोते तुम एखे जो आलोचनागुल आ आलोचनागुलर एखे प्रथम वस्तु एम ओन उपरे जे राशिमला पेलम द्वित वस्तु जो जो पेलम एतटुकु नहीं तुम दुई नम्बर समीकरण पर्त निले एखे तुम्हार कन्फ्यूशन तैरि तुम एखे पज कर भिडियो आबार एक रिप्ले कर लो एक प्रथम देखे टेने नहीं आबा एक देखल देखे तर कन्फ्यूशन थकते परे तर तुम आबार देखल देखे एरपर जो तुम्हार कि कन्फ्यूशन कमे जाए परवर्ती अंशे तुम तुम खात अंश तो तुम देखा पशापाशी भिडियो लेकर रिपिट करवा रिपिट कर एक ही कथा कैक बार सुनले जे रखम व्याख्या देवा हे व्याख्या क्या देवा हे एट अने प्रश्न करो यार कारणटा कि ये कैक बार सुनली आशा करी क्लियर हो जाए सब किस जो क्लियर है ता ना अनेकटाई क्लियर हो जाए यह भाव बरती दिए दी निबा बरती कैमन है बरतर विषय एक अवश्य बरती नवर एक कारण आटाना नवा और बरती नहीं बोझार क्षेत्र एक पार्थक्य था पार्थक्य कैन थे से देखे नहीं बरती नहीं जो पढ़ार जो विषय से सैकोलजिकल इफेक्ट है जेटा के बला हे जैगर्णिक इफेक्ट जैगर्णिक इफेक्ट एक रसायन सैकोलजिस्ट 
মূলত এই তত্ত্বটি দেন তিনি এটি তারা অনেক গবেষণা করে এই তত্ত্বটি দেন জায়গার্নিকের নাম অনুসারে এটার নাম বলা হচ্ছে জায়গার্নিক ইফেক্ট কি বলছে সেই ইফেক্টে এটা বলছে যে আমরা সমাপ্ত করা কাজের চেয়ে অসমাপ্ত কাজের বিষয় বেশি মনে রাখি অনেক স্টাডি তারা করে দেখেছেন যে কোনো মানুষ যদি তার কাজকে সম্পূর্ণ করে ফেলে যেরকম একজন হোটেল বয় যে কিনার অর্ডার নিচ্ছে সে যদি সম যে তার ক্লায়েন্টগুলো সবাই যারা নাকি টাকা পে করে ফেলছে ফুল সাথে সাথে তাদের আইটেমে কি ছিল তখন তার মাথায় যতটা না থাকে যতক্ষণ না পে করছে ততক্ষণ তারা কি কি আইটেম নিয়েছে সেইটা তাদের মাথায় বেশি থাকে এটা একটা উদাহরণ গেল একটা রিয়েল উদাহরণ তারা এটা নিয়ে কাজ করেছিল এছাড়া আরও অনেক উদাহরণ আছে যেখানে দেখা যায় যে অসমাপ্ত কাজ আমরা বেশি মন্দ রাখতে চেষ্টা করি যেটা সমাপ্ত সেই বিষয়ে আমরা সহজেই ভুলে যাই কেন কারণটা কি কারণ অসমাপ্ত কাজ আমাদের ভিতরে একটি টাস্ক স্পেসিফিক টেনশন তৈরি করে একটা নির্দিষ্ট কাজ অসমাপ্ত আছে কাজে সেটা কখন শেষ হবে কিভাবে শেষ করতে হবে এটা শেষ না করা পর্যন্ত তার সাফল্য আসবে না কাজে এখানে যেটা টেনশন সেই টেনশনটা তৈরি হয় টাস্ক স্পেসিফিক টেনশন সেই টেনশনটা মূলত হেল্পফুল আমাদের জন্য কেন হেল্পফুল কারণ সেটা মূলত আমাদের কগনেটিভ ফাংশনকে বুস্ট আপ করে কগনেটিভ ফাংশন হলো যে জ্ঞানগত যে ফাংশন কগনেটিভ মানে মানুষ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে শিক্ষাটা গ্রহণ করে এবার অনেকগুলো তার ফাংশন রয়েছে এই বিষয়ে ডিটেলস বললে অনেক কিছু বলা হবে কগনেটিভ ফাংশন এটা মূলত মানুষ তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যে শিখনটা নেয় সেটাই হচ্ছে কগনেটিক ফাংশন অনেকগুলো এখানে ফাংশন হতে পারে অনেকগুলো মনস্তাত্ত্বিক এখানে বিষয় চলে আসতে পারে যাই হোক এই বিষয়গুলোকে বুস্ট আপ করতে সাহায্য করে এখানে টাস্ক টাস্ক স্পেসিফিক টেনশন কাজেই হ্যান্ড নোট রিভিউ করার সময় কোনো টপিকের কিছু অংশ বুঝে পাঁচ দশ মিনিটের বিরতি নেওয়া ভালো একটা টপিক যেরকম যেমনটা বললাম এর আগের উদাহরণে যে এখানে প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর যে ব্যাখ্যাগুলো আছে সেটুকু নিয়ে তার পরে পরই অন্য আলোচনায় চলে না গিয়ে বরং সেই জায়গাটা স্টপ করে কিছুক্ষণ হয়তো তুমি ঘুরে আসলা এখন যেহেতু রমজান মাস কাজে হয়তো তুমি কিছু খেতে পারবে না সেটা না করলে তুমি অন্য একটু ঘুরে আসলা কোনো কাজ করলা বা একটু হেঁটে আসলা একটু ব্রেক নিলে আর কি পাঁচ দশ মিনিটের ব্রেক নেওয়ার সময় তুমি ওটা মাথায় চিন্তা রাখতে পারো ওটার সাথে সাথে অন্য চিন্তাও করতে পারো এই চিন্তা রাখলে তোমার মা ওই 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 বিষয়টার জটিলতা হঠাৎ করে দেখবা যখন তুমি আবার রিভিউ করছো আবার যখন প্রথম থেকে তোমার হাতের লেখার নোটটাই তুমি যখন প্রথম থেকে আরেকবার দেখার চেষ্টা করছো কি হলো তখন প্রথম দেখাতে যেটা তোমার কাছে কঠিন বলে মনে হচ্ছিলো পরের দেখাতে সেটা হয়তো অনেকটাই সহজ বলে তোমার কাছে মনে হতে পারে এখন এইভাবে তোমার ফুল লেকচারটা তুমি কমপ্লিট করবা মানে যেটা তুমি হাত হ্যান্ড নোট নিয়েছ পুরোটাকে তুমি রিভিউ করে একদম শেষ পর্যন্ত প্রথম থেকে একেবারে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উদাহরণ সহ যত কিছু এখানে বোঝানো হয়েছে ভিডিও লেকচার সব কিছু তুমি তোমার হ্যান্ড নোটের সাথে মিলিয়ে ভিডিও ভিডিওকে দেখে পজ করে বিভিন্ন টপিকগুলো আলাদা আলাদা করে তুমি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলে এবং আশা করি এভাবে তুমি অনেকটাই বুঝে নিতে পারবা আর এটা একদিনে করার প্রয়োজন কিনা সেটা একটু পরের আলোচনায় আসছে এখন ধরে নিচ্ছি তুমি বিষয়টা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছ এই টপিকটার উপরে একটা ভিডিও লেকচারের উপর থেকে এখন কতটুকু তুমি ক্লিয়ার হয়েছো সেটা কিভাবে যাচাই করবা বা এর থেকে তুমি আরও কতটুকু তোমার কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করে নিবা কতটুকু আরও তুমি প্রস্তুত এটাকে যাচাই করার বা একটা জটিল জিনিসকে জটিল কোনো টপিককে আয়ত্ত আনার আরেকটি উপায় এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করব যেটা অনেক প্রচলিত একটা উপায় যেটাকে বলা হচ্ছে দ্য ফাইনম্যান টেকনিক ফাইনম্যান টেকনিক একজন বৈজ্ঞানিকের নাম অনুসারে আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফিলিপ ফাইনম্যান এবং আরও দুজন পদার্থবিজ্ঞানী একত্রে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সের উন্নয়নে কাজ করে উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন মূলত দুজন তিনজন বিজ্ঞানী তার মধ্যে আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফিলিপস ফাইনম্যান তিনি অনেক বিখ্যাত একজন পদার্থবিজ্ঞানী শুধুমাত্র তার পদার্থবিজ্ঞানের কাজ ছাড়াও আরও অনেক কাজে তার সম্পৃক্ততা ছিল যাই হোক তো তিনি নিজেকে মূলত একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন প্রথম 
তার সাথে তার যখন ইন্টারভিউ না হয় তিনি তখন বলেন যে আমি আসলে নিজেকে খুব সাধারণ অর্ডিনারি ম্যান হিসেবে তিনি তার নিজেকে মনে করেন এই অর্ডিনারি মানুষ তার পরিশ্রম দ্বারাই শিক্ষিত হতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করে বিখ্যাত হতে পারে বা জ্ঞানের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছাতে পারে সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সেটা আমরাও জানি যে আসলে অধ্যবসায় সব কিছুর মূল চাবিকাঠি তো অধ্যবসায়টা কিভাবে করতে হবে তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার স্টুডেন্ট লাইফে তিনি কিভাবে জটিল জিনিসগুলোকে খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারতেন তখন মূলত তিনি যে আলোচনাটা করেছিলেন তার উপর ভিত্তিতে এই পরবর্তীতে এই টেকনিকের নামকরণটা হয় তার নাম অনুসারে দ্য ফাইনম্যান টেকনিক তাকে বলা হয় ফাইনম্যানকে বলা হয় দ্য গ্রেট এক্সপ্লেইনার আসলে অনেক জটিল বিষয় পদার্থবিজ্ঞানের অনেক জটিল বিষয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম ইলেকট্রো ডাইনামিক্সের অনেক জটিল বিষয় তিনি খুব সহজে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন তার স্টুডেন্টদের কাছে এই জন্য তাকে বলা হয় দ্য গ্রেট এক্সপ্লেইনার তার নামে অনেক বিষয় আছে যেরকম ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম আছে বড় হলে তোমরা হয়তো এরকম ঘাটাঘাটি করলে নেটে ঘাটাঘাটি করলে তোমরা দেখতে পাবা বা যদি পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করো তাহলে সেটা পরিচিত হতে পারবা দ্য গ্রেট এক্সপ্লেইনার যাই হোক তাহলে তো এই ফাইনম্যান টেকনিকে কী আছে আমরা যদি দেখি যে প্রথমে ফাইনম্যান টেকনিক মূলত চারটা স্টেপে ভাগ করা হয় এই চারটা স্টেপের প্রথম স্টেপ স্টেপ ওয়ান এটা হচ্ছে যে এটি কনসেপ্ট বা টপিক পছন্দ করো তোমাকে একটা কনসেপ্ট পছন্দ করতে হবে যেটা তুমি জানতে চাচ্ছ বা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছ এবং একটি কাগজে তা লিখো যা মূলত হেডিং হিসেবে বিবেচিত হবে তুমি যেরকম আমরা তুমি যে টপিকটা আলোচনা করলে বা জানলা রিভিউ করলা সেটা হচ্ছে পুলি ম্যাথ সিস্টেম এই জিনিসটা তুমি আবার নতুন করে লেখো অন্য আর একটা কাগজে যেখানে তুমি ক্লাস নোট নিয়েছো সেটা না অন্য একটা কাগজে তুমি নিলা নিয়ে লিখলা যে পুলি ম্যাথ সিস্টেম তারপরে এটা তোমার প্রথম কাজ স্টেপ প্রথম ওয়ান এটাই হয়ে গেল স্টেপ টুতে তুমি কি করবা স্টেপ টুতে ওই কনসেপ্ট বা টপিক সম্পর্কে তুমি যা এতক্ষণ জেনেছো রিভিউ করার পরে তোমার যেটা ক্লিয়ার হয়েছে সেটা জানার পরে তা নিজের ভাষায় সহজ করে ব্যাখ্যা করে লিখো ওই হেডিংয়ের নিচে তুমি তোমার আবার নিজের মতো করে লেখো যেন তুমি কোনো বাচ্চাকে এই বিষয়টা বোঝাচ্ছ বাচ্চা যদি না হয় যে এরকম তুমি চিন্তা করো না তুমি এখানে টিচার এবং আরেকজনকে তুমি এখানে শেখানোর চেষ্টা করছো এমন কাউকে এমন কাউকে যে এই বিষয়ে তেমন জানে না তোমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছে তাকে এই বিষয়টা তুমি যেভাবে জানাবা সেই জিনিসটা তুমি তোমার মতো করে তোমার নিজের ভাষায় সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে তুমি এটা লিখবা টপিকের নিচে এটা গেল স্টেপ টু প্রয়োজনে তুমি এখানে উদাহরণ এবং অ্যানালজিও ব্যবহার করতে পারো অর্থাৎ বোঝানোর জন্য তুমি যেমনটা তুমি উদাহরণ নিতে চাচ্ছ সেটা নিতে পারো এবং উপযুক্ত অ্যানালজি তুমি এখানে ব্যবহার করতে পারো স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে নিজে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তুমি খেয়াল করবা তোমার যে হাতের লেখা বা তোমার যে হেডিংয়ের নিচে তুমি যেটা ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছ সেখানে দেখবা যে অনেক কিছু তুমি নিজে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আটকে যাচ্ছ বা ব্যাখ্যা দেওয়ার পরে তোমার কাছে নিজের কাছে মনে হচ্ছে এটা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা না তোমাকে কল্পনা করে নিতে হবে যে এখানে যাকে তুমি জানাতে চাচ্ছ বিষয়টা সে যেন তোমাকে আবার প্রশ্ন করছে এবং সেই প্রশ্নের সব উত্তর তুমি দিতে পারছো কি না তুমি দেখবে নিজেই অনেক প্রশ্নের উত্তর তোমার তৈরি হচ্ছে তুমি সেটা উত্তর জানো না অনেক উত্তর তোমার মানে অনেক প্রশ্ন তোমার মধ্যে তৈরি হচ্ছে যেটার উত্তর তোমার জানা উচিত বলে তুমি মনে করছো তোমার নিজের ব্যাখ্যা থেকে কাজে নিজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তোমার যে নলেজ গ্যাপ রয়েছে তা তুমি চিহ্নিত করো তোমার ওই খাতার উপরে তুমি চিহ্নিত করো মার্ক করে রাখো যদি কোন অংশটা তুমি নিজের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারলে না এবং প্রয়োজনে তুমি ওই কাগজে তোমার প্রশ্নগুলো লিখে রাখতে পারো কি কি ওখানে তোমার কোশ্চেন কি শেখা দরকার কি তোমার জানা হয় নাই ওই টপিক থেকে সেটা তুমি লিখে রাখো এটা গেলো স্টেপ থ্রি তারপরে স্টেপ ফোরে আসছে যে স্টেপ ফোরকে আমরা বলে থাকি রিভিউ এবং সিম্প্লিফাই করা অর্থাৎ তিন নম্বর স্টেপে তুমি জেনে গেলা আইডেন্টিফাই করলা যে তোমার গ্যাপটা কোথায় নলেজ গ্যাপটা কোথায় এখন সেটাকে কভার করতে হবে এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য পুনরায় তুমি ভিডিওটা আবার দেখবা ওই অংশটা যে অংশটা তুমি বুঝতে পারো নি বা যেখানে তোমার প্রশ্ন তৈরি হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর যেখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা তুমি ভিডিও দেখবা প্রথমে ভিডিওতে যদি পাও তাহলে ভালো যদি না পাও তাহলে মূল বই সাহায্য নাও অথবা সেখানেও যদি না পাও তাহলে অন্য কোনো রিসোর্স থেকে তুমি সাহায্য নিতে পারো কোনো টিচারের সাথে যোগাযোগ করতে পারো বা নেটে যে আরও সকল ওয়েবসাইট রয়েছে বা অনেক লেকচার ভিডিও রয়েছে সেগুলো থেকে তুমি সেটা নিতে পারো এভাবে তোমার যে প্রশ্নগুলো তৈরি হয়েছিল তার অধিকাংশই তুমি হয়তো সলভ করে ফেলতে পারবা জেনে ফেলতে পারবা এরপরে কি হবে এরপর স্টেপ ফোর শেষ হয়ে গেল ফাইনম্যান টেকনিকের লাস
এখন তুমি আদৌ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবে কি না ক্লিয়ার হলো কি না তোমার কনসেপ্টটা সেটা বোঝার জন্য তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে স্টেপ টুতে তার মানে তুমি আবার প্রথম থেকে হেডিং দিয়ে ওই টপিকটা আবার নিজের ভাষায় তুমি লেখা শুরু করবা এইভাবে করে যদি তুমি এখন ব্যাখ্যাটা করতে পারো তাহলে বুঝতে হবে তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছো নিজের কাছে তবে এটা আনলিমিটেড টাইম এটা চক্রাকারে ঘুরতে পারে কারণ জানার শেষ নাই গভীরতার জ্ঞানের গভীরতার কোনো শেষ নেই কাজে এটা অনেকবার ঘুরতে পারে তবে পরীক্ষা উপযোগী করে পড়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি না একবার বা দুইবার রাউন্ড আপ করলেই আমি মনে করি এটা যথেষ্ট হবে কোনো জটিল বিষয়কে আয়ত্ত করার জন্য তারপরে দেখবে সেই বিষয়টা তুমি খুব সহজে আয়ত্ত করে ফেলতে পারছো যদি এটা সফলভাবে যদি চারটা ধাপ তুমি করতে পারো একবার করে ফেলতে পারলেই অনেকটাই অনেকটাই এটা সহজ হয়ে যাবে তোমার কাছে এবং তুমি সহজেই এটাকে তুমি এনজয় করবা এবং মনে রাখাটা তোমার জন্য কোনো বিষয় থাকবে না যে জিনিস মানুষ পছন্দ করে বা যেটাকে সে আনন্দ পায় কোনো জ্ঞানের যে অংশটা সে নিজে জেনে আনন্দ পায় সেটা তাকে মনে রাখতে হয় না অটোমেটিকলি সেটা তার মধ্যে চলে আসে এই গেল হচ্ছে স্টেপ ফোরের বিষয় এখন আমরা দেখবো যে স্টেপ ফোর তো শেষ হয়ে গেলো ফাইনম্যান টেকনিক শেষ তাহলে এটা ফাইনম্যান টেকনিকটা ছিল মূলত পাঁচ নাম্বার ধাপ আমাদের এখন লাস্ট যে ধাপটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ছয় নাম্বার ধাপ সেটা কি সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড লার্নিং ডিস্ট্রিবিউটেড লার্নিং বলতে মূলত কি বোঝানো হচ্ছে এটি হচ্ছে যে একটি লার্নিং ভিডিও এর সকল টপিক যেহেতু আমরা এখানে লার্নিং ভিডিও নিয়ে কথা বলছি লার্নিং ভিডিওর সকল টপিক যেরকম পুলি ম্যাথ সিস্টেমের এখানে অনেকগুলো টপিক আসছে প্রথমে আসছে যে ঘর্ষণ বল ছাড়া পুলি ম্যাথ সিস্টেম তারপরে আসছে ঘর্ষণ বল সহ ম্যাথ সিস্টেম এবং তার জন্য একটি উদাহরণ আসছে এইভাবে যে জিনিসগুলো আসছে এগুলো তোমাকে যে একটা একদিনেই এই সকল টপিক বা বইয়ের তুমি একটা কোনো চ্যাপ্টার ধরেছো পড়ার জন্য সেই চ্যাপ্টারের সকল টপিক যে একই দিনে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এমনটা নয় যদি চেষ্টা করলে তা বেশি কার্যকর হয় না বরং টপিকগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে পড়লে ও বুঝে নিলে তা বেশি মনে থাকে এবং ওই টপিক এর কনসেপ্ট পরিষ্কার হয় অর্থাৎ তুমি একটা ভিডিও একদিনেই সব যে বুঝে ফেলবা এটা আশা করাটা মোটেও ঠিক না এবং সেটা প্রিপারেশন নেওয়াটাও মোটেও চেষ্টা করাটাও মোটেও ঠিক না পরীক্ষার সময় বিশেষত পরীক্ষার আগে আমরা অনেক সময় এই কাজটা করে থাকি অনেক শিক্ষার্থী এটা করে থাকে যে হয়তো চারটা অধ্যায় পরীক্ষায় আছে দুটো ভালো মতো পড়া হয়েছে বাকি দুটো হয় নাই সেই দুটো এক রাতেই পড়ে ফেলতে চায় যার ফলে সেখান থেকে মূলত ভালো করে সৃজনশীল কোনো প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারে না এভাবে আসলে প্রিপারেশন হয় না ওই জন্য প্রতিদিন তোমাকে পদার্থবিজ্ঞান প্রতিদিন তোমাকে ম্যাথ প্রতিদিন তোমাকে ইংলিশ বা যে বিষয়গুলো তোমার কাছে জটিল সেগুলো রেগুলার বেসিসে প্রতিদিন তোমাকে পড়তে হবে তাহলেই ওই টপিকগুলি একটু একটু করে তুমি যদি এগিয়ে যাও এটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ সাত দিনের পড়া যদি তুমি সাত দিনে যদি সাত ঘন্টা পদার্থবিজ্ঞান পড়ো একদিনে সাত সাত ঘন্টা পদার্থবিজ্ঞান পড়লে সেটা মোটেও অ্যাচিভ করতে পারবে না যেটা তুমি একই সময়টা তুমি যদি সপ্তাহ মধ্যে বন্টন করে দিয়ে পড়ো তাহলে সেটা তুমি বেশি বেনিফিটেড হবা সেটা তোমার কনসেপ্টটাকে তুমি দ্রুত গ্রহণ করতে পারবে এবং মনেও থাকবে ভালো কারণ এটা ছিল আমাদের ছয় নাম্বার ধাপ ডিস্ট্রিবিউটেড লার্নিং তো মোটামুটি কীভাবে ভিডিও থেকে প্রিপারেশন নিবা সে আলোচনা এখানেই শেষ হচ্ছে এই পরবর্তী অংশ যেটা আমাদের আছে যে অনলাইনে পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে এটা না হয় মূলত গুগল ফর্ম ব্যবহার করে গুগল ফর্ম ব্যবহার করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে এখন এটা কিভাবে ফর্মটা পাবা তোমরা আমি তোমাদের প্রথমে বলবো যে তোমাদের মোবাইলের প্রত্যেকের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অবশ্যই ব্রাউজার আছে অ্যান্ড্রয়েড হোক বা আইফোন হোক এখানে নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চয়ই তোমরা কিছু ব্রাউজার পাবা যেটা বাই ডিফল্ট থাকে এছাড়াও তোমরা ইচ্ছা করলে ব্রাউজার ডাউনলোড করে নিতে পারো বা অনেকের ফোনে এটা প্রথম থেকে ডাউনলোড করা থাকে যেরকম গুগল ক্রোম একটা ব্রাউজার বা এটা হচ্ছে মোজিলা ফায়ারফক্স এই ব্রাউজারগুলো তোমার লাগবে পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে যেটা সকল ফোনই মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আমি যে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ফর্মের গুগল ফর্মে সেখানে কোয়েশ্চেন থাকবে সেই লিঙ্কটা দেওয়া হবে যেরকম এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে আমি অলরেডি একটা নমুনা প্রশ্ন করেছি এবং তোমাদের ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য একটা অংশ আমি দিয়েছি তো এই লিঙ্কটা পুরোটা যেভাবে লেখা আছে ছোট বড় হাতের লেখা স্ল্যাশ যেগুলো দেওয়া আছে ব্ল্যাক স্ল্যাশ সবগুলো সেইভাবেই লিখতে হবে 
छोटो बड़ो चेन्ज करा जाए ना अथवा तुम्हारे जो हमें एक्चुअल कोश्चन दीब तक से भिडियो डिस्क्रिपने लिंक दिए देवे भिडियोर नीचे यूट्यूब भिडियोर नीचे डिस्क्रिपने वो जगह देखा नीलखाली लेखा थको से टाच कर ले तुम्हारा से लिंके चले जो पर खूब सहजे एचड़ा तुम्हारा सरसर ब्राउजारे गए ब्राउजारे एड्रेस बाड़े एड्रेस बाड़े ए रकम तो लिखे तुम्हारा फर्म पे जो पर देखा कि भाव तुम्हारा से फर्म पाबा एन जी लिंकटा अलरेडी हमारे कपि कर आ सैमसांगे फोनगुल डिफल्ट ब्राउजार थे ये ब्राउजारे जो टाच करी हमारे प्रथम जो लेखा आसल डब्ल्यू 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 डट गुगल डट कम यहाँ हम मूलत एड्रेस बार हमें एड्रेस बारे क्लिक कर केटे दिए टाच कर अच्छा तरह देखिए दी जो कि लिंकटा के कपि कर धरना तुम्हारे मैसेजे देव हलो मैसेज अपशने गए निजे फोने मैसेजा दिए एरक मैसेज तुम्हारे पाठान होते लिंकटा दिए एखे टाच कर ले तुम सरसि जो मैसेजे दी यूट्यूब डिस्क्रिपने दी तो लेखाते टाच कर ले सरसि तुम्हारा से फर्मे चले जो पर नीचे ब्राउजारे अपशन चले आसेखान टाच कर लेटोमेटिकली गूगल डक्स ओपेन हो फर्म तुम्हारा पे जा स्टूडेंटर पर फिडबैक मूलत ए रखम एक फर्मे तुम्हारे नाम ठिकाना रोल तरह श्रेणी शाखा इत्यादि नारे फिडबैक ना हम कौन भिडियो तुम्हारा देखे देखो नाईड मेशिने भिडियो देखे कि ना होमवर्क थ्री देखे कि ना इन्हें हाँ हम हाँ ना हम ना एरक तुम्हारा टिक देर सूझ पा हाँ एरपे को टिक देर अपशन थे को हाँ ना अपशन थे तो ये बला होता है जो आगामी तेरू फर्म द्वारा अनलैन परीक्षा ना नीचे नमूना प्रश्न देखा नमूना प्रश्न मूलत एम सिक्यू टाइप होते छोटो ज्ञानमूलक प्रश्न टाइप होते जेखने बल एकक की देखने तुम्हें सठिक प्रश्नटाते उत्तरे अवश्य क्यों करवा धरे नाओ प्रथम दीचता ए रकम दीवा दिए जी चेन्ज करते चाहो तुम चाहले आबा चेन्ज करते सबमिट कर फेले से फाइनल ये क्या चेन्ज करा जा रखम बहुपति समाप्ति जे रखम है बहुपति समाप्ति मैंने एकाधिक सठिक उत्तर थकते एक उत्तर थकते सरकम एखे तुम जो एकाधिक सठिक उत्तर तुम्हें मन करो एरक दुटो दीते पर एक तीन दीते पर यह तुम तुम उत्तरगुल जस्टिफाई करते पर सठिक उत्तर नीते पर फाइनल सबमिट करते पर यह मूलत एक नमूना प्रश्न छो जो अने के बोझान जो ये कर जो परीक्षा ना तुम्हारा एख इच्छा कर ले लिंक दिल लिंक दिए तुम ये जाचाई कर देखते पो हमारे तुम्हार नाम ठिकाना नाम रोल और तुम्हार फिडबैक तुम पाठाते पर तुम्हारा पाठाते पर तरह हतो आर दुई दिन पर दुई दिन मान आज के तो आज के उन्त्रिस तारीख त्रिस एवं एक तारीख एक तारीखे एक तारीखे एक भिडियो तुम्हारे आपलोड कर एरक लिंक दिए दीब जो लिंक तुम्हारा लिंकर माध्यम पाबा अने के मैसेजर माध्यम पाबा भिडियो भिडियो नीचे डिस्क्रिपने पाबा से खान तुम्हारा परीक्षा देवा शुरू कर परीक्षा देवर समय टाइम टाइम खूब भलोभ मेनटेन करवा और सब चाहते भलो है जी गार्डियन के जानिए परीक्षा देवा जाए परीक्षा दीची आगामी जो परीक्षा है से एम सिक्यू थे टोटी एम सिक्यू थे टोटी एम सिक्यू एर जो टोटी मार्क्स और पाँचा ज्ञानमूलक थे पाँचा ज्ञानमूलक उत्तर तुम्हारा ओखने लिखवा जेमनटा इखने नाम रोल लेखार समय जे रखम एक बक्स थे जैगा लेखार ए रकम ए रकम 
যেখানে প্রতিষ্ঠানের নাম বা নিজের নাম লেখার মতো যেরকম পাচ্ছ এরকম এখানে প্রশ্ন থাকবে সে প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য এখানে একটা জায়গা থাকবে তোমরা সংক্ষেপে জ্ঞানমূলক উত্তরটা এখানে লিখতে পারবা জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবা এভাবে পাঁচটা জ্ঞানমূলক থাকবে এবং বিশটা এমসি কেউ থাকবে সময়টা আমি নির্ধারণ করে দেবো সেটা সম্ভবত ত্রিশ মিনিট হতে পারে তো এইভাবে পরীক্ষা যে সময় আমি দিব তোমরা সাথে সাথে ফর্মটা নিয়ে বেশি সময় নিবানোর জন্য বলছি যে গার্ডিয়ান যেন সাথে থাকে থাকলে সেটা খুবই ভালো হয় নিজের সাথে নিজেই পরীক্ষা তোমার এটা তবে গার্ডিয়ান থাকলে ভালো হয় এই জন্য জানিয়ে নিবা যে আজকে আমার পরীক্ষা আমি ছোট্ট একটা মেসেজ আবার হয়তো ছোট একটা ভিডিও দিয়ে স্পেসিফিক টাইম এবং ডেট আরও সুন্দরভাবে দিয়ে দিব যে ওই সময় পরীক্ষা হতে যাচ্ছে তো যাই হোক এই ছিল মূলত কীভাবে তোমরা প্রিপারেশন নেবা একটা জিনিস দেখিয়ে দিই যে তোমরা যদি সরাসরি ধরে নাও এই যে একটা এই জিনিসটা ধরে নাও তোমার আমি এরকম লেখার মাধ্যমে দিলাম লিঙ্কটা লিঙ্কটা তুমি কিভাবে সরাসরি ব্রাউজারে দিবা তাহলে এখানে লিঙ্কের চাপ দিয়ে তুমি এখানে দেখো কপি অপশান আসছে কপি টেক্সট কপি টেক্সট অর্থাৎ তুমি সেখানে তো থাকলে তোর কপি করার প্রয়োজন নেই কিন্তু যখন তুমি হাতে লিখবা তখন কিভাবে সেটা করবা সেটা তোমার ব্রাউজারে যাওয়ার পরে তুমি এইখানে মূলত তোমাকে কিবোর্ড থেকে লিখতে হবে কিবোর্ড থেকে লিখতে সময় লাগবে সেজন্য আমি এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করে দেওয়ার পরে এরকম অপশনগুলো আসলো আমি যদি লিঙ্কের এখানে চাপ দিই তাহলে এখান থেকেও ওপনের অপশন দিলাম আবার দিচ্ছি দেখা যাক পেস্ট এই ওপেন অপশন দিলাম এটা চলে আসলো আবারও এইভাবে তোমার যে কোনো ব্রাউজার এমন কি মজিলা বা ক্রোম গুগল ক্রোম থেকে তুমি এটা দিতে পারো গুগল ক্রোম গুগল ক্রোমে আসার পরে এখানে ওয়েব অ্যাড্রেস এখানে ওয়েব অ্যাড্রেসের জায়গায় তুমি সরাসরি এখানে এখানে লিখতে পারো বা এরকম পেস্ট করতে পারো যে অপশনটা আসবে সেখানে নীল কালির দাগটাতে দিলে এখানেও নিচে ওপেন নাও দিলে চলে আসবে এটা একটা অন্য জায়গায় চাপ পড়ে গেল আমি আবারও দিচ্ছি পেস্ট দেখার পরে এখানে টাচ করলে নিচে ওপেন নাও এখানে দিলেই চলে আসবে স্টুডেন্টের পরিচয় ফিডব্যাক এরকম প্রশ্ন চলে আসবে যখন আমি লিঙ্কটা দিব যাই হোক এ ছিল মূলত কীভাবে তোমরা পরীক্ষা দিবা তার আলোচনা আরেকটা ভিডিওতে এক্স্যাক্ট টাইম এবং মান বন্টন সম্পর্কে আমি ডিটেলস জানিয়ে দিব লিঙ্কটা দিয়ে দিব সাথে সাথে কোয়েশ্চেন তৈরি হয়ে তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া হবে এই পর্যন্ত তোমরা প্রিপারেশন নিতে থাকো সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ